então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal estamos aqui para mais um vídeo do GTA V Modo História o vídeo de segunda-feira vamos começar a semana porque é assim que se começa bem a semana é logo com o GTA V estamos aqui com o Trevor uh, em cuecas e meias e botas e uma bicicleta pois olhem se querem que vos diga nem sei o que é que vou fazer porquê porque uh, não há aqui nenhuma missão para fazer. Eu tinha a impressão que no último episódio existia uma missão aqui a alguns. Mas pronto, entretanto, ela há de aparecer. Vamos andando para aí, estranhos e doidos, vamos tentar fazer a mesma coisa. Vamos tentar descobrir antes de iniciarmos aqui a cena. Não te esqueças de deixar aquele super like, de subscrever o canal e partilhar com os teus amigos. É simples e eficaz. Bora! Vamos andar de bica. Ah, 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 Bem, vamos ver o que é que vai sair daqui. Estranho de doidos, ele já vai em cuecas, portanto mais estranho do que isto não podia ser, acho eu. <risos> Olha, vou só estacionar aqui no seu parque, está bem amigo? Ei, que é isto? É logo de relançar rockets na mão, este gajo é grande doido. Cuidado! Até parece falar português. Bora, bora, bora! Mas agora que isto já não tem tempo para estas coisas. Não. Calma, tudo sob controle. Estava só a olhar para o mapa a ver onde é que temos que ir. Temos que ir aqui à direita. Hum. Quem é isto? Ei, está tudo bem? Ei. É, tem bom aspecto. Você gosta? Estou vendendo, você quer comprar? Estou downsizing. Não, não, estou bem. Quem é isto? Eu gostava de vender casas como esta. Todo o tempo. Eu vendi sonhos, eu fiz vidas significativas. Eu não estou seguro disso. Como você gosta? Você gosta de coisas bonitas, não é verdade? Sure. Well, I just happen to know the most beautiful woman. You want a bouncy bouncy. Josh. Josh Bernstein. Yeah. <laughs> I'm the Josh Bernstein. Yeah, I never heard of you. Oh, well, I used to be a big deal once in real estate. And so <laughs> I had to buy a license. Sim, Take it away. Não me diz nada, o Josh. My meal ticket. Josh, não sei quê. Where's the check? I'll get to that, I'll get to that. See, it's not really, it's not really money that I'm after here. It's just it's a little something more awkward than that. Now, Lenny Avery. He, he, he was my best friend. And now, he has taken all of my clients. All of them. Do you think that you could take out all of his for sale signs? That was easy. She's worth it, man. I love you. Hmm. Até agora. I love you. I love you. Lenny Avery. Então e tem que fazer o quê? Alguém me consegue explicar? Sim, enquanto eu destrua todas as placas de à venda na área norte da cidade. O que é que eu vou encontrar isso? Hum, hum. 
Pois, na área norte, mas eu sei, eu, eu, eu sei lá onde é que elas estão, né? Vamos fazer outra missão. Oh Trevor, só uma perguntinha. De onde é que tu tiraste esse capacete? Foi de dentro das cuecas? Tem aqui um site com todos os locais. Então, espera aí. Então, como é que é? É assim, né? Não, não. Não quero ligar para ela. Hey, stupid! You can't be on here without a hat. Desculpa, desculpa, não foi propósito. Vamos ter que fazer aqui. Mandar uma pera. Eu vou olhar a pasta. Tudo que precisamos ficar preocupados. A única coisa que nós estamos preocupados é você mudar os planos de novo. Há sempre um escopo para o desenvolvimento. Sempre há. Esses idiotas drilled os novos caissons no oeste. Você está me enganando. O Bedrock termina lá. Precisamos de caissons no oeste. Ah, não há problema. É um contrato de governo. Será que vai ser pago até a completa? Eu não vou pegar um fall para esse escrito. É um contrato de governo. Sou o seu segurança. 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 Já estamos a perder o de vista. Onde é que ele está? Oh, look. É o grande RT. Estudie-o e estudie-o hard. Eu ia me wipe my ass on him. That's the engineer's plan. Mine you treat like a religious text, remember? Yeah, that's it. Hum. Não posso mandar uma pera? Espera, podia. Aqui assim. Pronto, ninguém viu.
que está azul? Ah, é assim, tu atropelas e ainda ralhas comigo. Obrigadinho, hein? Sua porca. Sua vadalhoca. E é carro do aço. Ai, não foi de propósito, senhora, não foi, não foi de propósito, desculpe, desculpe. Mas como se logo ali, arranhou-me logo ali o capô, a badalhox. So, all good? Sure, homie. So is this shit for real? We just gonna rob the FIB and be allowed to walk by your boys like that. Yeah, I don't fucking know. Probably not. Ah, uh, Lester, what do you got? Uh, I don't quite know yet. Give me a minute. I'm not a fucking computer. Oh. Oh. Oh, maybe I am. <laughs> Here's what I think. We have two options. The new security software goes into containment mode in case of emergency, you know, uh, earthquakes, mudslides, acts of God. So we could plant some firebombs. They go hmm. bang, the emergency call goes out. We hijack it, show up as firemen, and then we grab the containment drive. Or we could hack the system on site. We'll go in by, uh, by air. Uh, hope we don't run into too much physical resistance. Sounds relaxing. Either bombing our office ran by a division of corrupt government psychos or defeating one of the world's most complex security systems using our worthless ass ninja skills. Huh? Parece yeah. bem. Parece bem. Mini, 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 mo. If you favor the firebomb containment drive option, mm -hmm. you'll go in with that janitor's ID you picked up. It'll be at night when most of the workers are off. You mop the place and plant the bombs where we need them. Seriously? I got a mop? Yeah, yeah, you really do. They'll clock you on the cameras if you're play acting. You also need a fire truck to show up in when the bombs go off and a getaway car stashed in a quiet place near the bureau so you can torch the truck and then get out. The car doesn't hmm. have to be anything special. There shouldn't be any heat. Hmm. Well, what about the other way? With the uh, ninja skills? Now you choose that route, you won't be using the janitor's gear, but we had to cover all the bases. Your FIB paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot. Now you fly way up above the building, parachute in, and gain access to the roof here. Now you'll need to be armed to the teeth, mind you, just in case the uh, shit goes down. Hmm. Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really difficult. Hmm. Now Haynes has given us the leftover money from the Polito job to pull this mission, and the crew will be paid out of that. And we keep the. Uh, so you do want a mop, okay? Well, you'll need a couple of gunmen. They'll go in with you as firemen. Everything goes to plan. They won't fire a single bullet, but you will be running into a burning high-rise with them, so consider that. Well, should be okay. He's got a few scores left in him. Daryl, uh, I'm not hearing great things to be honest, but you just might be able to do this with him. É this is a protected é federal building. Are you absolutely sure this is how you want to take it? I'm sure. And we have a winner. I'll make the arrangements and call you when we're ready. Mm. All right. See you, here. you know, um, I'm still looking into that union depository gig. It's real interesting, but I don't know if we can do it without you know who. Uh, well, as long as he can't do it without us. Hmm. Okay.
Pronto. Planta do arquiteto. É necessário ter um veículo de fuga para esse esquema. Então é o que a gente vai tratar a seguir. Mas é no próximo episódio. Neste episódio... Vamos ficar por aqui. E pronto, malta. É o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Andámos por ali feitos patetas com o Trevor à procura de casas quando afinal não encontramos as 15 casas, mas está-se bem. E depois, entretanto, seguimos a história aqui com o Michael e com o Franklin. Uh, não se esqueçam, antes de desligarem o vídeo, de deixarem aquele super like, de subscreverem o canal, partilharem com os vossos amigos. Entretanto, vemos-nos amanhã no próximo episódio. Um abraço, fiquem bem e até à próxima.